et coucou mes belles âmes, soyez les bienvenus mes beaux artisans de paix, bienvenue à vous sur la Soie Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et en cette magnifique et radieuse journée, j'espère que vous êtes en bonne santé. Je suis contente de pouvoir vous retrouver et une nouvelle vidéo avec vous partager. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce rabbin <rire> Oui, vous m'avez bien entendu. Connaissez-vous l'histoire de ce rabbin Eh bien, j'aimerais vous raconter une vieille histoire au sujet d'un rabbin qui vivait en Russie il y a un siècle de cela. Déçu par son manque de but dans la vie, il errait lors d'une soirée glaciale. Les mains profondément enfoncées dans ses poches, il marchait sans but dans les rues vides en s'interrogeant sur sa foi, sur sa foi en Dieu, sur les Écritures et surtout sur la véracité de son appel au ministère. La seule chose qui était plus rude qu'en hiver, qu hiver russe, eh bien c'était le froid, le froid qui régnait en dedans de son âme. Il se sentait si perdu et aveuglé par son propre désespoir qu'il finit par atteindre, par inadvertance, un camp militaire interdit aux civils. Les cris d'un soldat russe brisèrent soudainement le silence. « Qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» Ces questions secouèrent le rabbin, car au travers d'elles, Dieu lui rappela son identité. Il comprit qu'il devait se les poser régulièrement, afin de ne pas oublier qu'avec Dieu, il peut tout surmonter. Et oui, qui êtes-vous Et que faites-vous ici Eh bien, comme ce rabbin, vous pouvez vaincre la peur de l'échec, en vous rappelant continuellement bien qui vous êtes, et que faites-vous sur cette terre Vous n'êtes pas n'importe qui, mes chers amis, n'en doutez pas, vous n'êtes pas n'importe qui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Et oui, mes chers amis, lire Jean, chapitre 15, verset 16. Et oui, mes chers amis, vous avez été choisis, vous avez été choisis par Jésus. Et oui, Jésus-Christ, pour porter du fruit et non pas pour échouer, mes amis. Alors même si le diable veut vous faire croire que vos échecs et vos erreurs font de vous un échec, eh bien rappelez-vous que Dieu vous a créé pour que vous meniez une vie riche, une vie riche en actions bonnes et prospères, une vie riche en actions qu'il a préparées d'avance pour vous. N'hésitez pas à lire Ephésiens chapitre 2, verset 10. Votre vie n'est pas un échec, mes chers amis, bien au contraire, elle est juste en construction. Eh oui, car Jésus-Christ le dit, et il le dit de vous, que vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Rappelez-vous que vous êtes la lumière du monde, mes beaux artisans de paix. Vous êtes le sel de cette terre. Vous êtes le parfum du Christ. Alors pour l'amour du ciel, mes chers amis, relevez la tête aujourd'hui. Et en ce jour béni, vivez la vie que Dieu a choisie pour vous, mes amis. En tout cas, c'est le message que je voulais vous donner. Vous pouvez vaincre la peur de l'échec. Alors rappelez-vous de cette histoire de ce rabbin, et tous les matins, demandez-vous qui vous êtes et ce que vous faites ici. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas n'importe qui. Et oui, mes chers amis, vous n'êtes pas n'importe qui. Alors avancez et vivez tout ce que Dieu a prévu pour vous, mes chers abonnés. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci d'exister, merci de faire vivre cette chaîne par votre présence et de me faire rayonner chaque jour. Gratitude infinie, soyez bénis.